Herkese merhaba, Eurolüji Uzmanı Ömer Erdem Hakkı'ya bugün anlatacağım konu mastürbasyon. Mastürbasyon yörüngesinin ekşenden çıkamamakla ilgili mastürbasyon. Arkadaşlar sertleşme bozukluğu meydana gelen erkeklerde genellikle ilk yaptıkları şeylerden bir tanesi penisini mastürbasyon yaparak sınamak, denemek, imtihan etmek. Arkadaşlar penis gerçekten duygusal bir organ. Bir altyapı olmadan bu şekilde mastürbasyon denendiği zaman iki tane durum ortaya çıkıyor. Bir tanesi gerçekten düzgün bir şekilde sertleşmesi ki bu sizin normal cinsel ilişkiye daha sonradan gireceğiniz zaman başarılı olacağınız anlamını taşımaz. İki, mastürbasyon da başarısız olursanız ki bazen şöyle diyorlar hocam eski basıncı, eski hazlı hissedemiyorum diyor. Bıraktığım zaman hemen iniyor diyor. Bu arka arkaya başarısız mastürbasyon denemeleri de olduğu zaman kişi anksiyete, stres, paniğe giriyor. Ee, ve tekrar tekrar bu yapamasıyla artıyor. Kişi de bu artıyor. Daha başka sıkıntılar meydana getiriyor. Arkadaşlar ben böyle gelen bir hastalığa özellikle ilk yaptığım şeylerden bir tanesi. E, kişi e, cinsel ilişki ve mastürbasyonu belli bir süre uzak tutmak, izole etmek. Çünkü beynin en iyi savunma mekanizmalarından bir tanesi de unutmaktır. O panik, stres biraz azaldıktan sonra bu arada kişi bir uzman da destek aldığı zaman gerçekten işleri yoluna koyabiliyor. Onun dışında mastürbasyonun sıklığı ne olmalı? Mastürbasyon arkadaşlar her canınız çektiği zaman, her canınız istediğinde yapılması gereken bir şey değil. Doğru değil bu. Travmatik mastürbasyon sendromu ile ilgili daha önce bir video yapmıştık arkadaşlar. Bununla ilgili birçok video var internette. E, bu e, çok sık yapıldığı zaman ya da yanlış bir şekilde yapıldığı zaman işte e, erken boşalma, geç boşalma, penis vajene girdiğinde girdiği zaman penisin sönmesi gibi şikayetler meydana getirebiliyor. E, peki Mastürbasyon ne zaman yapılmamalı? En önemli konulardan bir tanesi de bu. Mastürbasyon eğer evliyseniz, aktif cinsel partneriniz varsa ya da cinsel partner arayışı içerisindeyseniz mastürbasyondan uzak durmanızda mutlaka fayda var. Neden? Mesela bazı hasta profiller oluyor. Diyor ki sertleşme bozukluğu var hocam. Tamam. Ayda kaç defa ilişkiye giriyorsunuz? Bir ya da iki kere giriyorum. Peki kaç defa mastürbasyon yapıyorsunuz? Ayda 8-10 defa mastürbasyon yapıyorum diyor. Bu aynı şuna benziyor. Bir futbolcunun ertesi gün maçı olmasına rağmen bir gün öncesinde diskoya bara gitmesine benziyor arkadaşlar. O azalmış cinsel isteğini, cinsel dürtüsünü, şehvetini mastürbasyonla törpüleyip kör etmesine ve enerjisini eşine aktıramamasına sağlıyor arkadaşlar. Tabi bu benim anlattığım mutlu, içerisinde şehvet, arzu olan bir Çift ilişkisi için geçerli. Çift ilişkisinde problem varsa tabi bunların hiç anlattıklarının hiçbirisinin anlamı yok. Diğer önemli konulardan bir tanesi de pornografi ve mastürbasyon ikilisi. Şimdi pornografiyi izlerken kendinizi sanki bir örümcek adamı, süpermeni yani Marvel seyrediyormuş gibi düşünmek lazım. Ne oradaki kadınlar ne de erkekler gerçekçi değil. Ee, yani oradaki kadınların vücutları mükemmel, mükemmel cinsel davranışları, e, cinsel ilişkide çok profesyoneller işte bir fantezi var işin içerisinde filan ama hani yarın öbür gün evlendiğiniz zaman şöyle bir tablo çıkabilir karşınıza eşiniz siz ilişkiye girmeye çalışıyorsunuz eşiniz bacaklarını kasmış vajenini sıkmış korku dolu gözlerle size bakıyor vajinus mus olayı yani şimdi bu tabi marjinal bir örnek e, bunun oranı düşük ama hani e, oradaki kadınlarda gördüğünüzde o vajinus mus olayını yaşadığınızda ereksiyonu koruma şansınız yok ya da e, bu kadının dişil enerjisini aktarabilmesi çok kötüden iyiye doğru gidiyor. E, yani size nasıl bir enerji gelecek? Kutudan nasıl bir şey çıkacak? Onu bilemezsiniz arkadaşlar. O yüzden bir sürü neden var pornografi izlenmemesi için. Onun dışında arkadaşlar bir de macunlarla ilgili bir durum var. Macun dediğim şey e, sertleşme gücünü arttıran, aktarlarda satılan, içinde hala doğal diye satılıp ama içerisinde Viagra'nın etken maddesi olan, sildenafil sitrat olan, e, macunlardan bahsediyorum. 18 plus içecekler dedikleri, sıvı içeceklerin içine, lokumların içine, çikolataların içine her şeye karıştırılıyor arkadaşlar. Hani bazıları şunu soruyor. Hocam Viagra'nın etken madde hissesi niye ucuz diyor. Aslında Sağlık Bakanlığı'nın muadil olan, Viagra'nın muadil olan ilaçları neredeyse aslında zaten sakız fiyatına giriyor. Yani. Ben hastalara 4'e böl, 25 mg şeklinde kullanıyorum. 16 parça oluyor zaten. Yani doktor kontrolü altında rahatlıkla alınıp kullanabilecek öyle yüksek fiyatlı ilaçlar değil zaten aslında bunlar. Şimdi hastalar diyor ki mesela hocam diyor e, aktar diyor bir çay kaşığı al dedi bana diyor. Ben iki yemek kaşığı aldım gene bir işe yaramadı diyor. Şimdi ben sen bana sertleşme bozukluğu başvuran hastalarının çok büyük bir çoğunluğu şimdiye kadar macun kullanmış arkadaşlar. Hatta bazı hastalar bazı hasta profilleri var. Yani ben dedi ki 10 senedir macun kullanıyorum hocam ama artık bir işe yaramıyor. Ben de sertleşme bozukluğu başladı diyor. Aslında kişi de 10 sene önce başlamış sertleşme bozukluğu. 10 seneden beri kendini sildenen fısat da güzelce tedavi ediyor. Bana geldiği zaman benden de bir tedavi bekliyor. Ama şöyle bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Kişi burada tam olarak ne kullandığını 
Ve en önemlisi macun kullanırken ne kadar dozda kullandığınızı bilmiyor. Yani dediğim gibi mesela hasta onun çay kaşığıyla mı oluyor, tatlı kaşığıyla mı oluyor ya da bu aktarın Çin'den getirdiği aldığı ürünün e, saflığı ne? Standartizasyonun hiçbirinin kontrolü yok. Belki Çin'den gelenin %100 saf, belki %25 saf. Bilmiyor, aktar da bilmiyor. Aktar da suçlayamazsınız. Aktar da alıyor, karıştırıyor, koyuyor. Yani burada ürünün saflığını bilmiyorsunuz. Belki de her kullandığınızda 200-300 mg. Yani belki de her kullandığınızda 2-3 tablet Viagra içmiş oluyorsunuz. Ve hasta uzun süre yüksek toz Viagra kullanmış gibi geliyor bize. Aslında sertleşme bozukluğu kronik bir hastalık. Yani uzun bir süren bir hastalık. Bu süreç zarfında kişide bu sıkıntı başladığı zaman e, bu sorunun nedenini teşkil eden problemi müdahale etmek gerekiyor. Cialis yani işte Tadalafil ya da Viagra dediğimiz istilden hafif istilat hiçbir zaman e, tedavi edici değildir arkadaşlar. Bunlar idame tedavidir. Yani sorunun üstünü güzelce kapatır ama sorun problem neyse altta yavaş yavaş yavaş, yavaş büyür. Kişi ilk başta aldığı dozlarla da yetinmez. Hani bu Viagra bağımlılık falan yapıyor diyorlar aslında Viagra bağımlılık yapmıyor. Problem büyüyor aşağıda ve belli bir süre sonra daha yüksek dozlarda, daha yüksek dozlarda kullansa bile kişi fayda görmeyebiliyor. O yüzden belki de basit bir şekilde tedavisi olabilecek bir durum var. Sorduktan kaldırılmalı. Sonuçta sertleşme kişi de hem fiziki hem ruhani hem de e, güçlü bir çift ilişkisiyle yani içerisinde e, arzunun ve şefetin olduğu bir çift ilişkisiyle ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani genel olarak bu şekilde 4-5 tane konuya değinmeye çalıştım. Yani bu özellikle masturbasyonla ilgili konuları anlatmayı sevmiyorum ama hem bana online dalışanlarda hem de kliniğe giren hastalarda bu konularla ilgili sıkıntıları çok görüyorum. O yüzden yani bilgi amaçlı bir paylaşım yapmak istedim sizlere. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.